హలో ఎవ్రీ వన్ నేను మీ శశి సో లాక్డౌన్ త్రీ ఇండియన్ స్టేజ్కి వచ్చేసామండి అవును ఇట్స్ ఆల్రెడీ బీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ డేస్ సిన్స్ మనం ఇండియా అంటే మన దేశం మొత్తంలో లాక్డౌన్కి వెళ్ళేసి ఫిఫ్టీ త్రీ డేస్ అయింది అండ్ కరెంట్ సిచ్యువేషన్లో కొన్ని నంబర్స్ మీకు ముందుగా ఇచ్చేసి దాని తర్వాత ఈ వీడియోని స్టార్ట్ చేద్దామని చూస్తున్నాను అట్ ప్రెసెంట్ ఫస్ట్ మనం ముఖ్యంగా చూడాల్సిన విషయం ఏంటంటే వీఆర్ రన్నింగ్ అట్ అరౌండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌజండ్ కేసెస్ అండి సుమారు ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ మధ్యలో ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ థౌసండ్ మధ్యలో నెంబర్ ఆఫ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఇండియాలో మాత్రమే రికార్డ్ అయ్యింది అండ్ ఒక నెగిటివ్ థింగ్ ఏంటంటే నిన్ననే మనము చైనా ద నెంబర్ ఆఫ్ టోటల్ కేసెస్ ఇన్ చైనా దాటేసి అంటే చైనాలో సంథింగ్ అరౌండ్ ఎయిటీ టూ థౌసండ్ కేసెస్ ఉందని చెప్పారు ఎస్ డిబేటబుల్ క్వశ్చన్ అయ్యే అది అది చైనా ఎంతవరకు నిజం చెప్తుంది అనే విషయం ఎవరికి తెలియదు ఎందుకంటే ఒకవైపు చూసామంటే తెలిసిందే కదా మనం అందరం న్యూస్లో చూస్తున్నాం మీ రీజెంట్ టైంలో యుఎస్కి అండ్ చైనా మధ్యలో చాలా ఒక డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ యుఎస్ అయితే ట్రంప్ అయితే డైరెక్ట్గా పబ్లిక్ ముందు వచ్చేసే అని చెప్పి ఒకే విషయం ఏంటంటే చైనా ఫేక్ నెంబర్స్ ఉంది అండ్ ఈ వైరస్ స్టార్ట్ చేసింది కూడా చైనా అని చెప్పేంత లెవెల్కి వెళ్ళిపోయారు అండ్ వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్యలో ఉన్న కూడా గురించి మనం సెపరేట్ ఒక వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం బట్ కరెంట్లీ ఎస్ వీ హ్యావ్ సర్పాస్ చైనా ఇన్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఇన్ ఇండియా అంటే ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కేసెస్ దగ్గర ఉన్నాం సో దీనివల్ల ఏం సాధించాము అని మా చాలామంది క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం లాక్డౌన్ త్రీ దాటేసి లాక్డౌన్ ఫోర్ వైపు వెళ్ళబోతున్నాము ఎస్ అవునండి లాక్డౌన్ ఎక్స్ ఎక్స్టెండ్ కాకపోతుంది ఇది నుంచి ఆల్రెడీ మన ప్రధానమంత్రి ముందే ఇన్ఫామ్ చేసేసారు లాస్ట్ టైం మొన్న జరిగిన ప్రెస్ మీట్లో ఆయన ఆల్రెడీ లాక్డౌన్ ఫోర్ అనేది స్టేట్ వైజ్ ఉండబోతుంది ఎందుకంటే స్టేట్ వైజ్ అనేది ఎందుకని మనం ఫర్దర్గా వీడియోలో చూద్దాము బట్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ఏంటంటే ఎస్ ఇట్ ఇస్ గోన్ బి స్టేట్ వైడ్ సో ఈ సిచ్యువేషన్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కేసెస్ మనం ఆల్రెడీ దాటేసాము దాంట్లో మహారాష్ట్ర ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ కాంట్రిబ్యూటర్ అండి లైక్ ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ కేసెస్ ఉన్నాయి రఫ్గా నిన్న ఒక్క రోజే చూసుకున్నామంటే మనం దాదాపు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ న్యూ కేసెస్ అంటే వెయ్యి పదిహేను పది పదిహేను వందల న్యూ కేసెస్ వచ్చేసి నిన్న ఒక్క రోజులోనే వాళ్ళు రికార్డ్ చేశారు అండ్ దాని సెకండ్ పొజిషన్లో ఇప్పుడు తమిళనాడు ఉంది తమిళనాడు వచ్చేసి పదివేల కేసెస్ అనేది మూవ్ అయిపోయింది పదివేల కేసెస్ దాటేసి ఇంకా నెంబర్ కౌంట్ అవుతుంది నేను ఒక్క రోజులోనే తమిళనాడులో అరౌండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ప్లస్ కేసెస్ అనేది నమోదు చేశారు సో అండ్ థర్డ్ ప్లేస్లో వచ్చేసి గుజరాత్ ఉంది దీంట్లో ఒక మంచి విషయం అని చెప్పాలంటే ద మొటాలిటీ రేట్ అంటే భారతదేశం ఒక మొటాలిటీ రేట్ అంటే ఎంతమంది చనిపోతున్నారు అని చూసుకున్నప్పుడు వీఆర్ స్టిల్ అట్ అరౌండ్ త్రీ పాయింట్ టూ ఎస్ ప్రతి మనిషి ప్రాణం అనేది ముఖ్యమే అయినప్పటికీ వేరే కంట్రీస్లో ఇప్పుడు యుఎస్ లాంటి కంట్రీస్లో చూసుకున్నామంటే ఇట్స్ గోయింగ్ బియాండ్ లెక్కలు అనమాట ప్రతిరోజు ఎన్నో వేల మంది చనిపోతున్నారు అన్నట్టు ఒక రికార్డ్స్ కూడా వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పీపుల్ నేను ఒక రోజు చనిపోయారని కూడా మనం న్యూస్లో చూసాము బట్ ఎస్ ఇండియా వీఆర్ డూయింగ్ గుడ్ అండ్ ఇంకొక పాజిటివ్ విషయం గురించి మాట్లాడుకుందాము బిఫోర్ వీ గో ఫార్వర్డ్ ఇంకో పాజిటివ్ విషయం ఏంటంటే ఇండియా ఒక టోటల్ రికవరీ రేట్ అనేది థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ దాటేసింది అంటే వంద మందిలో ఇప్పుడు వంద మంది యాక్టివ్ కేసెస్ ఉన్నాయి అంటే ఎంతమంది రికవర్ అయ్యారు అనే ఒక లెక్కలో చూసుకున్నామంటే మనం థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ కేసెస్ ఐ మీన్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కేసెస్ అనేది ఆల్రెడీ రికవరీ అయిపోయింది అండ్ రానున్న రోజుల్లో ఇంకా చాలామంది రికవర్ అవుతారు అండ్ ఎస్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ మనం తగ్గించగలిగామంటే ఖచ్చితంగా మనము ఫ్లాట్ ఫ్లాటింగ్ ఆఫ్ ద కర్వ్ని పాసిబుల్గా చేయగలము అనేది ఇండియా ఒక రికవరీ రేట్ అనేది థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాటింది విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఎ గుడ్ థింగ్ ఎందుకంటే థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది అంటే ప్రతి వంద మంది ఇప్పుడు వంద మంది యాక్టివ్ కేసెస్లో ముప్పై ఐదు మంది ఆల్రెడీ డిశ్చార్జ్ అయినట్టు సో ఎస్ ఒకవైపు నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ అనేది పెరుగుతుంది కానీ అట్ ద సేమ్ టైం మనం చూసుకున్నట్లయితే రికవరీ రేట్ అనేది కూడా డే బై డే పెరుగుతుంది విచ్ ఇస్ ఎ గుడ్ సైన్ సో ఎస్ స్కిప్పింగ్ టు ద నెక్స్ట్ థింగ్ సో మనం ఆల్రెడీ వీడియోలో స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్పి మాట్లాడుకున్నాం కదా లాస్ట్ టైం మన ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు వచ్చేసి ప్రెస్ మీట్ పెట్టినప్పుడు ఆయన కొన్ని స్పెసిఫికేషన్ చెప్పారు ఎస్ ఆయన చెప్పిన దాంట్లో మేజర్ విషయం ఏంటంటే ఇరవై లక్షల కోట్లు ట్వంటీ ల్యాక్ ఇరవై లక్షల కోట్లు అనేది మన ఎకానమీ పుష్ కోసం గవర్నమెంట్ వచ్చేసి విడుదల చేయబోతుందని చెప్పారు బట్ దా అది కాకుండా అదే ప్రెస్ మీట్లో ఇంకో విషయం కూడా చెప్
సో ఇక్కడనే ఒక్కొక్క స్టేట్ వైజ్ చూసుకున్నప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ వేరియేషన్స్ ఉంది అండ్ ఈ వేరియేషన్స్ వల్ల వాళ్ళు ప్రతి స్టేట్ పాటించాల్సిన కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి కదా అంటే లాక్డౌన్లో ఇంతకుముందు లాక్డౌన్ వన్ టూ త్రీలో చూసుకున్నట్లయితే కామన్ గైడ్లైన్స్ ఇచ్చారు మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది కానీ ఇక ఇకపై రానున్న లాక్డౌన్ లాక్డౌన్ ఫోర్ లాక్డౌన్ ఫైవ్ గురించి మాట్లాడలేము ఎందుకంటే చాలా ఎర్లీ ఆల్రెడీ లాక్డౌన్ త్రీ ఎండింగ్లోనే ఉన్నాము లాక్డౌన్ ఫోర్ ఇంకా ఎంటర్ కూడా కాలేదు అంతకుముందే మనం లాక్డౌన్ ఫైవ్ గురించి మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు బట్ లెట్ సీ హౌ ఇట్స్ గోయింగ్ బట్ ఎస్ వన్ థింగ్ ఏంటంటే లాక్డౌన్ ఫోర్కి వెళ్ళకు ముందు ఎవ్రీ స్టేట్ వచ్చేసి వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివ్ కేసెస్ ఎలా ఉన్నాయని మాకు తెలియదు కాబట్టి ఎవ్రీ స్టేట్ వాళ్ళకు ఉన్న సిచ్యువేషన్ అండ్ ఎకనామీని కూడా మనం మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేస్తున్న ఈ సిచ్యువేషన్లో ప్రతి స్టేట్కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పారంటే మీరు మీరు బేసిక్ గైడ్లైన్స్ కొన్ని ఇచ్చేస్తాము బేసిక్ గైడ్లైన్స్ పాటించుకుంటూ మీరు ఎక్కడైతే ఉన్నారో అంటే మీ రేట్ ఆఫ్ కన్వర్జన్ అంటే డబ్లింగ్ రేట్ అంటున్నారు బేసిక్గా డబ్లింగ్ రేట్ కానివ్వండి లేకపోతే నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ బీయింగ్ రిపోర్టెడ్ ఎవ్రీ డే కానివ్వండి దీన్ని బేస్ చేసుకుని మీరు మీ యొక్క గైడ్లైన్స్ విధించుకోవచ్చు అనేది ఆల్రెడీ చెప్పారు మన కేసీఆర్ గారు ఆల్రెడీ దానిపైన కొంచెం అడ్వాన్స్గా వెళ్ళిపోయి ఆల్రెడీ ఈ మంత్ ఎండ్ వరకు లాక్డౌన్ ఉంటుందని చెప్పేశారు బట్ అయినా కూడా చెప్పిన ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఫిఫ్టీన్ తర్వాత అంటే మోస్ట్లీ మనం ఇలా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి గైడ్లైన్స్ వస్తుంది కాబట్టి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ రేపు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు రేపు వెళ్ళుండి మన చీఫ్ మినిస్టర్ కేసీఆర్ గారు వచ్చేసి ఆయన ఏం చెప్పారంటే లాస్ట్ టైం ప్రెస్ మీట్ పెట్టినప్పుడే ఈవెన్ దో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వచ్చేసి కొన్ని గ్రీన్ జోన్స్లో పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అలౌ చేయొచ్చు అని చెప్పినప్పటికి కూడా మన కేసీఆర్ గారు వచ్చేసి డిఫరెంట్ డిసిషన్ తీసుకున్నారు ఆయన వచ్చేసి పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎక్కడ అలౌ చేయట్లేదు టీఎస్ఆర్టీసీ అనేది మన తెలంగాణ స్టేట్ ఆర్టీసీ అనేది ఇప్పటికీ క్లోజ్గానే ఉంటుంది అండ్ ఫర్దర్ గైడ్లైన్స్ ఆయన చెప్పేంత వరకు ఆర్ ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీన్త్ మళ్ళీ రివ్యూ చేసి డిపెండింగ్ ఆన్ ది సిచ్యువేషన్ ఒక కొత్త గైడ్లైన్స్ వస్తామనేది ఆయన ఆల్రెడీ చెప్పారు ప్లస్ ఏ ఏ షాప్స్ వచ్చేసి ఇప్పుడు రెడ్ జోన్లో ఓపెన్ చేయొచ్చు ఇంకా గ్రీన్ జోన్లో ఇంకా ఏ ఇంకా ఆరెంజ్ జోన్లో ఉండే ప్లేసెస్లో ఇంకేమేమి షాప్స్ ఓపెన్ చేయొచ్చు అనే విషయం కూడా ఆయన సెపరేట్గా మళ్ళీ ఒకరోజు మీటింగ్ పెట్టి సమీక్ష చేసినట్టు చెప్తా అని చెప్పారు సో ఆయన ప్రెస్ మీట్ కోసం కూడా మనం ఖచ్చితంగా వెయిట్ చేయాల్సిందే సో ఎస్ ఇప్పుడు ఎవ్రీ స్టేట్ ఈజ్ గోన్ హ్యావ్ దర్ ఓన్ సెట్ ఆఫ్ గైడ్లైన్స్ అనమాట సో ఎవ్రీ స్టేట్కి ఓన్ సెట్ ఆఫ్ గైడ్లైన్స్ ఉన్నప్పుడు మన రాష్ట్రంలో అంటే ఈ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి బట్ తెలంగాణలో హైదరాబాద్లో హైదరాబాద్ ఆల్రెడీ రెడ్ జోన్లో ఉంది సో లాక్డౌన్ అంత ఈజీ ఈజీ అయ్యే ఛాన్సెస్ లేదు బట్ ఎస్ ఇక్కడ కూడా ప్రజలకి చాలా నెససరీస్ ఉన్నాయి సో మీకు ఏదైతే బెనిఫిట్స్ ఈ షాప్స్ ఓపెన్ చేస్తే బెటర్ అని చెప్పి మీరు అనుకుంటున్నారో ఖచ్చితంగా దాన్ని మెన్షన్ చేయండి చూద్దాం ఎందుకంటే మోస్ట్లీ అలా సెంట్రల్ గైడ్లైన్స్ వచ్చిందంటే సెంటర్ నుంచి గైడ్లైన్స్ వచ్చిందంటే స్టేట్ గైడ్లైన్స్ అనేది ఇమీడియట్గా ఒక సెంటర్ నుంచి గైడ్లైన్స్ ఇవ్వాలి వస్తుంది కాబట్టి రేపు ఆర్ ఎల్లుండి మన సీఎం గారు మళ్ళీ ప్రెస్ మీట్ పెట్టేసి హీ హీ విల్ అనౌన్స్ ద గైడ్లైన్స్ సూన్ సో ఎస్ ఎటువంటి షాప్స్ ఓపెన్ చేయొచ్చు అని మీరు అనుకుంటున్నారో చెప్పండి ఎస్ మనం రెడ్ జోన్లో ఉన్న మాట నిజమే బట్ ఎస్ ఈజ్ డౌన్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కానీ ఈజ్ డౌన్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే వీఆర్ గోన్ టు లివ్ మనకు నచ్చిన నచ్చకపోయినా వీఆర్ గోన్ టు లివ్ విత్ దిస్ వైరస్ ఫర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అండి సో ఖచ్చితంగా మనం పాటించాల్సిన సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ కానివ్వండి లేదంటే మాస్క్లు వేసుకోవడం కా కానివ్వండి ఇలాంటి నియమాలు మనం ఎంతవరకు పాటిస్తే మనం అంత ఆరోగ్యంగా ఉంటాం మనం ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉంటే మన వల్ల వేరే వాళ్ళకి అంటు అంటకుండా ఆ వ్యాధిని మనం కూడా చూసుకోగలము అండ్ ఎస్ వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ దిస్ వేరే ఆప్షన్స్ లేదు మనకి సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్ లాక్డౌన్ ఈజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం మనం చూసుకున్నట్లయితే మొన్న మొన్న రీసెంట్గా మన ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఏఏఐ అంటారు సో వాళ్ళు వచ్చేసి చెప్పిన విషయం ఏంటంటే డొమెస్టిక్ ఫ్లైట్స్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ మళ్ళీ సర్వీసెస్ రీస్టార్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అని చెప్పారు అట్ ద సేమ్ టైం అది ఎప్పుడు అనే డేట్ అయితే మెన్షన్ చేయలేదు మోస్ట్లీ మంత్ ఎండ్ ఉండొచ్చు ఎందుకంటే లాక్డౌన్ ఫోర్లో కూడా కరెంట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది కరెంట్ సిచ్యువేషన్ మళ్ళీ
ట్రంప్ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ట్రంప్ ఎప్పుడైనా కానీ ఈ మధ్యలో ఎస్పెషలీ అది ట్రంప్ మోడీ మధ్యలో ఒక ఫ్రెండ్షిప్ ఆ లేకపోతే ఎలా పోర్ట్రే చేయాలని చెప్పలేము బట్ స్టిల్ రీసెంట్గా ట్రంప్ చెప్పిన యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ వచ్చేసి కొన్ని విషయాలు చెప్పారు బాగా ఫోకస్ చేస్తున్నారు అండి ఆయన ఎందుకు ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు మేబీ ఈ ఇయర్ ఎండ్లో ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ ఉంది కాబట్టి అండ్ మన భారతీయులు చాలామంది యుఎస్లో ఉన్నారు కాబట్టి యాక్చువల్లీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ అనుకుంటాను జనాభా హూ ఆర్ ఓటర్స్ యాక్చువల్లీ అంటే ఒక ఇరవై ఐదు లక్షల మంది ఓటర్స్ ఉన్నారు అండ్ ఇరవై ఐదు లక్షల అనేది మనకి తక్కువ నెంబర్ అనిపించినా అక్కడ అదొక మేజర్ నెంబర్ అండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇండియా అంత పాపులేషన్ యుఎస్లో లేదు బట్ స్టిల్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ ఓట్ టూ ఐ మీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్ ఓటర్స్ అనేది ఒక పెద్ద నంబరే ఎక్కడ చూసుకున్నాం సో మేబీ వాళ్ళని ఇంప్రెస్ చేయడానికి చేస్తున్నారు ఏంటో తెలియదు బట్ ప్రస్తుతం అయితే ఆయన చెప్పిన రెండు విషయాలు ఉంది రెండు విషయాలు కూడా ఒక విధంగా మంచి విషయాలని చెప్పుకోవాలి ఫస్ట్ ఏంటంటే లాస్ట్ టైం మనము వాళ్ళు అడిగినప్పుడు మనం మెడిసిన్స్ పంపించాం కాబట్టి దాన్ని రెసిప్రొకేట్ చేస్తూ దానికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూనే ట్రంప్ వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నారంటే హీ సెట్ దాట్ వెంటిలేటర్స్ని మనము పంపించబోతున్నాం ఇండియాకి ఇండియాకి వెంటిలేటర్స్ డెలివర్ చేయబోతున్నారు అనే విషయాన్ని అని చెప్పారు ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎప్పుడు లేని విధంగా అంటే ఏ ప్రెసిడెంట్ చేయని ఒక విషయం ట్రంప్ చేస్తూనే ఉన్నారు అనమాట ఏంటంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అంటే నాకు మెక్సికో అంటే పడదు ఐ మీన్ మెక్సికన్స్ అంటే పడదు ఇమిగ్రెంట్స్ చాలామంది వచ్చేసి యుఎస్ ఎకానమీని మొత్తం యూనో పాడు చేస్తున్నారని ఒకవైపు చెప్తున్నప్పటికీ సడన్గా ఏం ప్రేమ వచ్చిందేమో లైక్ సెఫ్టీయో ఇప్పటికీ నాకు డౌటే ఆయన ఏం చెప్తున్నారని సో ఆయన చెప్పిన రీసెంట్ విషయం ఏంటంటే అమెరికన్ ఇండియన్స్ చాలామంది ఉన్నారు హు ఆర్ యాక్చువల్లీ సైంటిస్ట్స్ అనమాట సో వాళ్ళు చాలామంది ఆల్రెడీ ఈ వైరస్కి ఒక మందు కనిపెట్టడానికి ఓర్ వ్యాక్సిన్స్ అని చెప్పచ్చు ఓర్ మెడిసిన్స్ అని చెప్పచ్చు సో వ్యాక్సిన్స్ అనేది ఆ జబ్బు రాకుండా మనం ముందే వేసుకునేది టీకా లాంటివి బేసిక్గా అండ్ మెడిసిన్స్ అనేవి ఆ జబ్బు వచ్చినాక దాన్ని నయం చేయడానికి మనము వాడే థింగ్స్ అనమాట సో ఎస్ ఈ రెండు విషయాలు చాలామంది ఇండియన్ సైంటిస్ట్స్ వచ్చేసి మన యుఎస్లో ఉన్నారు ట్రంప్ ఇంకో విషయం ఏం చెప్పారంటే ఇండియన్ సైంటిస్ట్ అనే వాళ్ళు చాలా మంది చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నారు టు యాక్చువల్లీ రిజాల్వ్ అవర్ టు ఫైండ్ మెడిసిన్స్ ఫర్ దిస్ వ్యాక్సిన్ అనేది అండ్ ఎస్ లైక్ ఎ సెట్ యూ ఆయన ఎందుకు చెప్తున్నా మేబీ ఆ ప్రెసిడెన్షియల్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ అనే దాన్ని ఆయన మైండ్లో పెట్టుకుంటూ చెప్తున్నాడా ఏంటో తెలియదు బట్ ఎటు విధంగా చూసుకున్నా ఇండియాకు మంచి జరిగినంత వరకు మనకు మంచిది రేపు సెంట్రల్ ఇలా ఈ ఇలా ఈవినింగ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వచ్చేసి లైక్ నేను చెప్పినట్టు వీడియో బిగినింగ్ చెప్తూనే ఉన్నాను ఎందుకంటే చాలా యాంగ్ యాంగ్జైటీతో నేనే ఎదురు చూస్తున్నాను ఏమేమి చెప్పబోతున్నారు అనేది ఈసారి వచ్చి ప్రధానమంత్రి వచ్చి చెప్పే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉంది హోమ్ సెక్రటరీ వచ్చి చెప్పే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది సో అది లాస్టింగ్ చేసినట్టే అనమాట ఎందుకంటే లాక్డౌన్ వన్ టూలో మన ప్రధానమంత్రి చెప్పినట్టు లాక్డౌన్ త్రీకి జస్ట్ ఒక ప్రెస్ మీట్ అనౌన్స్మెంట్ అది మాత్రమే చేశారు మన ప్రధానమంత్రి వచ్చేసి ఎటువంటి స్పీచ్ ఇవ్వలేదు సో ఈసారి కూడా బహుశా ఆయన ఇచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉంది బట్ స్టిల్ లెట్ సీ వాట్ హౌ ఇట్స్ గోన్ మూవ్ మూవ్ హ్యాడ్ అనేది అండ్ మళ్ళీ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది వీడియో ఐ జస్ట్ లైక్ టు సేవ్ వన్ థింగ్ మనము మన పక్క రాష్ట్రాల నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన కొన్ని విషయాలు ఉందండి అది మన మంచి కోసమే తమిళనాడులో ఒకప్పుడు ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో చూసుకున్నామంటే చాలా వరకు కేసెస్ని రెస్ట్రిక్ట్ చేయగలిగారు కానీ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేయకపోవడం వల్ల ఆర్ పబ్లిక్ గ్యాదరింగ్ అంటే అక్కడ కోయంబేడ్ అని చెప్పి ఒక పెద్ద మార్కెట్ ఉంది సో ఆ మార్కెట్లో ఆ మార్కెట్లో చాలామంది జనాలు పోగవడం వల్ల ఆ స్ప్రెడ్ అనేది చాలా బీభత్సంగా పెరిగిపోయింది ఇప్పుడు కంట్రీలోనే సెకండ్ ప్లేస్లో ఉన్నారు సో మనం మన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే ఖచ్చితంగా సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేయకపోతే ఖచ్చితంగా మాస్క్ వేసుకోకుండా పోతే ఆర్ మనం సెల్ఫ్ హైజీన్ పాటించకపోతే నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటాను బట్ ఎస్ మేక్ షూర్ దట్ ఎవ్రీ మన్ ఇస్ ఫాలోయింగ్ ఇట్ ఎవరైనా ఫాలో చేయట్లేదు అన్నట్టు మీరు చూసినా వాళ్ళు చెప్పని తప్పే లేదు ఎందుకంటే మనం ఒకరు చెప్పామంటే అది యాక్చువల్లీ మనకు కూడా హెల్ప్ చేసుకున్నట్టే అవుతుంది సో మళ్ళీ రేపు మీ అందరినీ కలుసుకుంటాము రేపు వచ్చేసి మనం సెంట్రల్ నుంచి వచ్చే అనౌన్స్మెంట్ గురించి మాట్లాడుకుందాము అండ్ నాకు తెలిసినంత వరకు ట్రాన్స్లేట్ చేసి మన అందరికీ అర్థమయ్యేటట్టు కొంచెం సింపుల్గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను అండ్ ఎస్ సో బేసిక్గా ఈ ఛానల్ వచ్చేసి నేను ర్యాండమ్ విషయాల గురించి 
మాట్లాడదామని డిసైడ్ అయ్యాను ర్యాండమ్ విషయాలు అంటే పొలిటికల్ ఇష్యూస్ కావచ్చు లేదంటే కాన్స్పిరసీస్ కావచ్చు హిస్టరీ గురించి కావచ్చు దేని గురించి రావచ్చు ఏదైనా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ నాకు అనిపించింది అంటే అది మీ అందరితో షేర్ చేసుకోవడానికే ఈ ఛానల్ ఓపెన్ చేసాము ఆర్ ఈ వీడియో అనేది ఓపెన్ చేసాము సో రాబోయే టైంలో ఇంకా చాలా వీడియోస్ చాలా విషయాల గురించి మనం అందరం డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉంటాము మీకు ఏదైనా ఒక టాపిక్ నచ్చింది అంటే ఆర్ మీకు ఏదైనా ఒక టాపిక్ ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది అంటే ప్లీజ్ కమెంట్ సెక్షన్లో లీవ్ చేయండి అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఎవ్రీ వన్ షేర్స్